Sarın hil kendinden hoş gördük. Her vaktiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Hilkendi, Qusar rayon mərkəzindən 17 kilometr uzaqlıqda, hündür təpəliklərdə, yaşılıqlar arasında yerləşir. Qusarda ləzgilərin yaşadığı ən böyük kənd hesab edilir. Burada yaşayan əhalinin əsas məşğuliyyəti maldarlıq və əkinçilikdir. Demək olar ki, hər ailənin həyətində mal heyvan saxlanılır. Geniş torpaq sahəsində kənd təsərrüfatı məhsulları əkilib becərilir. Bu da kəndin insanlarının yaşayış tərzini yaxşılaşdırır. Hildə yaşayan ləzgilər çox qonaqpərvər, güləriz və mehribandır var. Qarşımıza çıxan hər kəs bizi evinə dəvət edir. Qonağımız olun, dedilər. Hətta evinin pəncərəsindən bir ləzgi, gəlin, gəlin, evimin qapıları sizə açıqdır. Ləzgi çörəyi sizə halaldır, qonağımız olun, qalın, dedi. Xoş gəlməsin, gəl qonaq ol, gəl sürə açıldı sizə üçün, gəl qırıq, bir az çörək ye. Çox sağ olun, süfrəyin sər zaman açıq olsun. Sağ ol, sağ ol xanım, gəl. Mehribanlıq səadətdir. Əsirlərdir ki, ləzgi xalqı ilə Azərbaycanlılar iç-içə yaşayırlar. Bir-birinə doğma. Xeyr və şərdləri birlikdə ayrılmazdılar. Nə qədər ki, bu doğmalıq var, vətən bölünməzdir. Bu vətənin bölünməzliyi uğrunda ləzgilər də Azərbaycanlılarla çiyin-çiyinə vuruşdular. Ayaq qoyduqları torpağa hər an sədaqətli oldular. Bu fikirlər başımda gözəlliyindən doymadığım hili gəzib dolaşıb, Mel qrupunun görüşünə gəldim. Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib sitəsindən biri də toylarımızdır. Toy əsrlər boyu Azərbaycanın müxtəlif tarixi bölgələrində inkişaf edərək, vahid və zəngin bir adətə çevrilmişdir. Toy, rəsmi nigah mərasimi olmaqla yanaşı, bir-biri ilə bağlı təntənəli ənənələr, qız bəyənmə, ilçilik, nişanlılıq dövrü, toy öncəsi adətlərdən ibarətdir. Milli toy adətlərində Azərbaycan xalqına xas olan bütün müsbət xüsusiyyətlər toplanmışdır. Bu ənənələrin içərisində ər evinə gedən qıza cəhizlik vermək toyun ayrılmaz hissəsidir. Ərə verilən qıza ata evindən gündəlik həyat, ev eşik üçün ən vacib sayılan əşyalar verilir. Əvvələr qız evi bu əşyaları oğlan evindən aldığı başlığın hesabına əldə edirdi. Vaxtı ilə kəsib ailələrdə cəhiz anasından qızına bir miras tək ötürülürdü. Qız doğulduğu gündən başlayaraq, anası öz cəhizindən qalmış əşyaları və çatmayanları yenidən alaraq ayrıca bir sandığa yığırdı. Eluba qaydasına görə ev əşyalarının çoxunu nişanlı qız özü hazırlayır. Xalı, cürab toxuyur, saat qabı, təmbəki kisəsi və s. tikirdi. Varlı ailələrdə isə cəhizi tamamilə yenidən toplayardılar. Tədarük işləri böyük nişan taxtı mərasimindən sonra toy günlər nə qədər davam etdirilirdi. Bu müddət ərzində həmin avadanlığın bir hissəsi qonum-qonşu qadınların köməyi ilə dizəlirdi. Eloba qaydasınca buraya köməyə gəlmiş hər subay qıza bir tikə yorğan döşək parçasından və bir çəngə yum verib başına gəlsin deyirlərmiş. 
yaxın qohumların verdiyi və qonaqların özləri ilə qız toyuna gətirdikləri hədiyələr də cehizə qatılırdı. Qız evi kəsib olduqda, çox vaxt adaxlı oğlan özü bu əşyaları toplayıb, toy gününə qədər qız gilə çatdırır və gəlin apardı mərasimində onu gəlin qız ilə birlikdə ər evinə daşıyırdılar. Maşın maşın cehizi bak, gelmimin ay gelmimin Maşın maşın cehizi bak, gelmimin ay gelmimin Üzüne heset atladır, göydük ki ay gelmimin Eloba adetine göre, burada kim miyiz? Yahut saxsı su qablarını yeni mənzilə əsla boş aparmaq olmazdı. Onlar hökmən su ilə doldurulmalı idilər. Ümumiyyətlə, qızın cehizinin hazırlanması böyük bir mərasim idi. Bu mərasimdə əqrabalarla bərabər qonşular da yaxından iştirak edərdi. Kimisi yun yub darayar, sonra buyun əyrilər. Kimisi xalça, kimisi corab toxuyar, bir başqası isə iməciliyə toplanmış xanımlara yemək pişirib çay qoyar. Evdə kiçik yaşlı uşaq varsa, onun rahatlığı üçün əlindən gələn kömək edərdi. Lay lay dedi yatasan, qızım gülə. Bir sözlə, toy qabağı əsil, toy bu sat olardı. Kişilər də qadınlardan geri qalmazdılar. Həyat bacanı təmizləyər, səhmana salar. Ev eşiyi toya tam hazır edərdilər. Hamının əllikcə bir yerə toplaşıb iməcilik qurması çətini asan edərdi. Toyun ağırlığı təkcə ev yəsinin üzərinə düşmədiyindən hər şey xoş əhvalla başa çatardı. İllər öncə kəndin yaşlıları düşünüb daşındılar. Adət ənənələrini yaşatmaq üçün xalq folklor qrupu yaratmağa qərar verdilər və yaratdılar da, adını da mel qoydular. Adət və ənənələri Mel Xalq Folklor qrupunun üzvləri yaşadaraq, çıxışlarında iştirak etdikləri bütün tədbirlərdə tamaşaçılara təqdim edirlər və böyük maraqla qarşılanırlar. Nədən bu kəndə hil adı verildi və nədən folklor qrupu mil adlanır? Açması proqramımızda. Uşaq taxtan o adıya, hikdi hanı o vəziyyət har, hanı qulaq har. Yə kərim bu, o dağ da vətni o adıya. Hanı qar, uş di, uş xabara rəvay. Qaraq saq, ələrək o. Atan o, mihman ərizdi, bir səməlik idi anlığı rəkva. 
کریم بالا لی گلات نوا. Deyək ki, Qusar ayının ən iri kəndidir və ən qədim kəndlərindən biridir. Burada 5 mindən artıq əhali var. Deyək ki, həm sosial obyektlərimiz çoxdur. Üç məktəbimiz fəaliyyət göstərir kənddə, ikisi ümumi orta, biri tam orta məktəbdir. Sonra xəstəxanamız var, əhaliyyə bizdə mağazalar xidmət göstərir, rabitə xidməti göstərilir. Ümumiyyətlə, deyək ki, böyük kənd olduğu kimi əhaliyyə də hər tərəfli xidmətlər göstərilir. Azərbaycan dilində xil deyirik, amma ləzgi dilində xil deyirlər, xil kəndi. Bu ad özü də elə yüksək yer və orada vaxtı ilə burada araba oxları var idi, yəni ağaclar olub, ondan araba oxları düzəldərdilər. Ox ləzgi dilində xildir. Ona görə həmişə yox qonşu kəndlərdən gələnlər də orada xil aparmağa gələrmiş. Elə oradan da kəndin adı xil kimi qaldı.
Mel folklor ansamblı mel diye ki imajlik demek değil birinci olarak yani menası. Bu 1977 ilden itibaren faaliyet gösterir ve o vaktan bu bizim lezgi halkının medeniyetinin kadim adet enerlerinin öğrenilmesinde onların tebliğinde çok büyük iş görmüştür. Mel ansamblında evveler yaşlı insanlar iştirak edildiler. Ama zaman keçtikçe bu ansambla gənclərimiz də cəlb olundu. Bugün onlar da bizim tədim adet ənələrin təbliğində fəal iştirak edirlər. Emelistan ve Brisamaliyen lahu qiyakone Biva düşürü dike Mil Fulkora Ansamblının faaliyeti çok geniştir. Onlar rayon tedbirlerinde, aynı zamanda Respublika tedbirlerinde faal iştirak edilir. Ve televiziya kanallarında çıkışlar olurdu. Ve her hansı bir, diye ki, Tusil Noruz Bayramı'nda, çünkü onlar milli adetlerin təbliğinde iştirak edilirler, her zaman da maraqlı çıkışları ile iştirak edilir. Ne deyim, ben kovuna anısam Ali. Luhu da ma, luhu da ma.
خوچلا الله رزق خوچی نج جهزار کته نوا اگل قوم رزلاه چین رجی روش نرقه کتا. İçtiklerimiz, gördüklerimiz bu kadar. Gelecek hafta görüşmek ümidiyle sizden ayrılırım. Sağ olun, sağlıkla kalın.